，那些年妈妈不让买的文具，到底好用吗？学霸卷纸，为了让我的成绩在这个学期突飞猛进，我特地买来了两卷学霸厕纸。还没等我拆开，我妈的白眼就翻到天上去了。你是不是脑子坏掉了？我还没见过有人拿卷纸学习的。我妈果然是头发短，见识也短。这可不是普通的卷纸，这是学霸用的卷纸。连用法我都打听好了，上小号就古诗，上大号就英语，一次用一张。上完厕所心不慌，坚持使用一学期，期末准能考第一，考第一。Oh yeah. 积木笔，积木笔是我小时候的最爱。下课没事就喜欢拿着积木笔拆来拆去，变长变短，还能变成金刚。我妈问我：“你不是说要当学霸吗？玩积木当什么学霸？”学霸从来都不走寻常路，用的笔也要跟别人不一样。你看，每个积木的笔芯都是削好的，一个笔芯能节省五分钟，一支笔就能节省四十分钟。这四十分钟就是我通往学霸的成功之路。<笑>风扇笔，花十五块钱买了一支风扇解压笔，上面这个长得粉头熊脑的，就是叮当猫的干妹妹多拉爱美。她的身体十分灵活，可以三百六十度旋转。上课没事就让她给你表演下腰扭胯，又好玩又解压。我妈说这天气都要变冷了，谁还用风扇啊？风扇第一个表示不服，凭什么风扇只能夏天用？你看它能吹纸屑，吹橡皮屑。还能吹头皮屑，它就是风扇界的一块砖，哪里需要往哪搬。这个就叫专业。液晶笔盒，花三十块去小卖部买了最新款的液晶笔盒。我妈说太贵了，就这长相和身段，最多只能值五块。这个笔盒看似简单，其实内藏乾坤。笔盒上面带了一个液晶画板，做计算题再也不用草稿纸了。直接就在画板上计算，一年省下来的草稿纸可以绕地球十圈。我又为地球环保做出了巨大贡献。<笑>上课有什么重要的信息，还可以用它跟同桌传递，实在太方便了。Nice。积木盲盒，跟我妈要了五块钱去买橡皮，回家差点就让它给没收了。我就知道你这点心思，天天就想着玩是吧？我实在是太委屈了，要怪就怪这个橡皮盲盒，它长得实在太像积木了。我就这么随手搭了一下，它就变成了一个史蒂夫；不小心又搭了一下，又搭出了一个史蒂夫。实在太苦恼了，我只是想要一块普通的橡皮而已。我信你个鬼！百变尺子。据说每个人上学都会遇到尺子太短的时候，给自己来一套百变尺子，从此距离不是问题，下课不再迷迷，无聊的时候就拿出尺子进行改造。妈说这一次你别想再抵赖，我说尺子的长度就代表我学习的深度，百尺竿头更进一步，就是我学习的态度。我妈说不要得寸进尺，手伸出来。解压笔袋，为了当上小组的学霸，我感觉自己压力山大，给自己买了一个解压笔袋，带去学校，每天撸它一撸，心情赛过恋爱的母猪。笔袋的容量非常大，卖家还贴心的送了我解压球。我妈问我，好好的笔袋怎么不装文具，拿去装水珠呢？现在就给我拿去倒了。<笑>